Bene ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi mi trovo all'interno del laboratorio, lo sto allestendo, pian piano sta andando avanti. L'avete visto due video fa, è autonomo, non ho attaccato né la corrente elettrica né il gas, ma i quattro pannelli della magnita, 550 watt, fanno il loro dovere. Sono rivolti ovviamente a sud, nell'altra vetrina non ho messo i pannelli perché è a est, troppo riduttiva, vedremo in futuro, ho risolto alcuni problemi delle ombre, insomma vedremo anche nel proseguo di questa playlist che riguarda proprio il laboratorio off-grid che cosa succederà, ci sarà il boiler e quant'altro. Ebbene, quando ci sono giorni di nuvoloso ci pensa la macchinina ad arrivare già caricata dal fotovoltaico gratuitamente e a trasferire la corrente all'interno degli accumulatori già presenti. Ebbene ragazzi, Oggi considero questo video importante, lo considero una svolta perché va ad aggiungere elementi molto importanti sul fai da te in termini eh, di, di qualità, in termini di eh, flessibilità e quant'altro. Ora ragazzi la Mani ha iniziato a produrre da tanto tempo questi box. Questi sono box, come vedete, questo l'avete già visto perché ho fatto una recensione mesi fa, eh, ed è un DIY, cioè DIY significa do it by yourself, cioè fai da te. Quando vedete DIY, d -I -Y, questo è il significato inglese sintetico di quello che possiamo eh, definire il fai da te italiano. Fai da te e sotto vedete invece un box pronto all'uso. La Mani produce adesso questi box che sono già completi di batterie, BMS e quant'altro. Ora ragazzi vi faccio una domanda adesso e faccio una pausa per farvi strabiliare. In quello sotto vedete chiaramente che ci sono doppie connessioni. Ebbene questa è una predisposizione per il parallelo. Ma Gianni hai sempre detto che il parallelo non si fa. Certo, ecco perché questo video ragazzi fa parte di una nuova playlist. Avete visto la 12 volt, l'impianto semplice, poi la 48, avete visto il mega impianto, tutto separato come io preferisco. Ma adesso, dopo analisi, dopo mesi di attente riflessione e di collaborazione con la, la Mani, che è stata disponibilissima, avete visto che abbiamo inserito le piastre che i produttori del case non mettevano e questo avrebbe creato una deformazione delle celle. Ebbene, attraverso questi elementi e altri, anche sul tipo di connessione, sul BMS, quale usare e non, c'è stata tutta un'evoluzione. Lo dico sempre nei miei video ragazzi, a me non piace fare il protagonista, arrivare per primo su YouTube, ma quando ci arrivo ci devo arrivare con cognizione di causa, con certezza soprattutto per la sicurezza di tutti voi che utilizzate il fai da te come eh, mezzo di alimentazione delle vostre case. Ragazzi, questo video lo considero storico perché andiamo a dire tante tante cose. Si può fare il parallelo? È meglio non farlo? Come si può fare? Ebbene in questo video io parlerò dei case, sarà una nuova playlist che riguarderà proprio eh, questa tipologia di impiantistica sui, eh, sui case in parallelo, ma dovete seguire attentamente le indicazioni perché eh, può essere pericoloso, può essere fastidioso, può farci perdere tanto tempo, può eh, dar, disturbarci perché mi chiamereste cento volte già non funziona uno, non funzionano due. Tutto il perché e il per come di questa nuova playlist sarà spiegata all'interno di questo canale. Iniziamo oggi con la presentazione dei case e col darvi alcune indicazioni su cosa significa mettere i case in parallelo. Innanzitutto perché prima non si poteva, perché anni fa non si poteva. Ebbene abbiamo tutti utilizzato dei BMS che erano chiamiamoli di vecchia tipologia come eh, quelli che oggi sono i daily che vanno benissimo con un impianto singolo con celle autocostruite, scusate, con batterie autocostruite con le celle singole, abbiamo messo il daily, eh, io stesso li ho funzionati eccetera. Quando passiamo al parallelo ebbene lo stadio deve avanzare, è successo diversi mesi fa che i nuovi BMS con le nuove protezioni, con le nuove tecnologie sono arrivati, a, sono riusciti con alcune discrepanze a realizzare questo ma non è così semplice, non è che attacchiamo, qui ancora una volta dico che la faciloneria eh, non è di questo canale, io non sono il primo, sono arrivato dopo tutti questi test e con la collaborazione della Mania, oggi abbiamo un prodotto che può essere messo in parallelo a certe condizioni. Ebbene, cosa tratterà questa playlist? Ci sarà esattamente tutto ciò che riguarda 
i mega impianti, i mega storage, le mega batterie. Sappiamo tutti ragazzi che con l'avvento del fai da te e partendo anche da questo canale anni e anni fa, che cosa è successo? Che siamo diventati alla fine tutti energivori. Quando la corrente è gratis e il sole ce la dà, è bello averla, è bello utilizzarla, è bello riempire le batterie e questo crea una certa qualità della vita. Però dobbiamo sempre stare allerta, sempre attenti. Ecco che questa playlist vuole proprio aiutare tutti voi a creare impianti molto grossi, sostanziosi, con grandi capacità, ma sempre in sicurezza. Quindi vedremo la differenza tra l'1P16S, che sono questi, vedremo quello singolo, vedremo la somma in parallelo di questi, come va fatta, quali sono i dettagli da usare, da rispettare affinché non ci facciamo male. Poi vedremo il 2P16S, vi ricordate la serie del mega impianto con l'Elerix? Quali sono le eventuali problematiche? Ebbene metterò a confronto in questa playlist entrambi gli impianti, entrambe le tipologie e tutte le varie evoluzioni che accadranno. Lo dicevo all'inizio che con i BMS di vecchia tipologia non era possibile fare un parallelo di sicurezza, oggi sì, ma come ho detto all'inizio non è tac, facciamolo, bisogna usare certe accortezze, le vedremo tutte in questa serie, in questa playlist. Oggi però ragazzi voglio parlarvi di questi case, eh, quindi questi DIY box della Mani, e che sono veramente fantastici, vedremo perché sono di qualità e li aprirò, fra un attimo eh, aprirò soprattutto quello sotto che è costruito alla fonte, cioè in Cina, vediamo cosa c'è dentro, vediamo la composizione e a quel punto andiamo a chiarire anche alcuni aspetti fondamentali sul parallelo. Buona visione! Ragazzi lo sapete che questo canale ha lo scopo di insegnare a coloro che sono esperti ma anche a coloro che non sono esperti o che si sono appena iscritti a questo canale, ebbene chiedo sempre un po' di pazienza. Io voglio partire adesso subito con la differenza che c'è tra l'1P16S e il 2P16S. Questa tipologia di batterie e questa è quella che facciamo noi con una cella moltiplicata 16 volte, si chiama 1P16S perché? Perché c'è un solo parallelo, P di parallelo e 16S, cioè in serie. Ebbene abbiamo fatto una batteria con una cella moltiplicata 16 volte. Perché 16 volte? Perché abbiamo fatto la 48 volte che poi per quanto riguarda le litio non è 48 che è un termine che abbiamo ereditato dalle piombo ma è 51,2 ecco perché queste celle si chiamano 51,2 volt è diverso dalle Lyon che avendo la cella non da 3,2 volt ma da 3,7 volt ebbene non abbiamo le 51,2 ma è sicuramente superiore detto questo ragazzi l'1P16S vede tutte le sue celle in serie. Se una di queste celle si dovesse bruciare o, o perdere la sua capacità eh, di accumulare, quindi la sua resistenza interna, eh, o abbiamo comprato celle di grado B o quant'altro, ebbene tutto il meccanismo si interrompe, la batteria non funziona più. Adesso passiamo un attimo con questo confronto alla 2P16S. Perché si chiama così? Perché abbiamo due celle in parallelo, 2P e queste due sono moltiplicate 16 volte. Ho fatto un p 16 s 48 volt, ovvero 51,2, abbiamo fatto un 2P 16 s 51,2, ma la capacità sarà il doppio della precedente. Ebbene ragazzi, quali sono alcune discrepanze, alcune cose che possono eh, non essere eh, sicure in queste tipologie di impianti? Ebbene, con l'1 p 16 s se una cella si dovesse eh, a bruciare in termini di non è più buona l'impianto si interrompe nel 2P16S quando abbiamo due celle affiancate se una si dovesse guastare si porta l'altra cioè quella affiancata se la porta appresso quindi roviniamo due celle perché questo? perché con il parallelo le due celle o le dieci celle quando sono in parallelo in poche parole lavorano insieme cioè sono perfettamente bilanciate sono, non hanno bisogno di equalizzatore attivo le celle in parallelo perché si bilanciano da sole tra di loro. Quindi non si mette un equalizzatore attivo se, per ipotesi non realizzabile, abbiamo 20 celle in parallelo, non si mette un equalizzatore attivo. Ecco perché quando feci fare il top balancing o il bottom balancing con le celle tutte in parallelo, quindi tutte a 3,2 volt, 
non serve l'equalizzatore attivo. Molti me l'hanno chiesto su questo canale e la risposta è proprio questa. In parallelo le celle si bilanciano da sole. Ebbene, tutti questi argomenti saranno trattati in, quella, in questa playlist per dare chiarezza. Ora, la Mani, come tutti i produttori di questi box, di questi case, ha messo le celle in 1 P16S, ovvero solamente in serie, celle in serie. Quante? 16. Ebbene, vi dico subito che la Mani ha prodotto anche, sono già disponibili al magazzino di Milano, dei box 12 volt, cioè 1 P4S che sono idonei e fantastici per quanto riguarda i camper, i van, oppure impianti a 12 volt. Ebbene questi box confezionati e belli, di cui potete chiedere tutti i dettagli alla manina, sotto a questo video c'è il link, lo sapete, e chiedete, fate domande sia su, sulle potenze, sui prezzi e quant'altro, perché sono veramente, veramente fatti bene. Lì abbiamo dei box 12 volt e questo è un argomento. Questi sono l'1P16S che sono i 51.2, cioè quelli per impianti a 48 volt. Ora adesso voglio rispondere anche a un'altra domanda eh, che mi avete fatto, ragazzi. Posso acquistare due di questi e metterli in parallelo? Ebbene, lo sapete che con la vecchia tipologia di BMS, prima che in collaborazione con la Manie e attraverso tutte le sperimentazioni, si è arrivato a una conclusione logica, Ebbene, io ero abbastanza contrario, ragazzi, ero contrario soprattutto nel file da te, ma già esistevano tutti quelli che erano eh, già i DIY box delle grandi aziende che ben conoscete, che già li producevano. Molti di voi mi scrivevano dicendo ho comprato, adesso non faccio nomi per non fare pubblicità, ho comprato questi di questa azienda famosa, ne ho messi quattro, però Gianni come mai uno ha quattro lucine, l'altro ne ha tre e due sono spenti? Ebbene, era proprio questa la problematica, il parallelo ha delle difficoltà. Ora, se abbiamo un 2P16S come il mega impianto, andate a vedere la playlist, il momento in cui una batteria si brucia si porta all'altra. Le Leaf Epo 4 non sono fortunatamente incendiarie esplosive, quindi abbiamo l'impianto che si blocca con due celle che finiscono di erogare e quant'altro. Eh, Nell'1P16S si blocca lo stesso, ma abbiamo un danno inferiore, cioè una cella si brucia, non due. Poi ovviamente per estensione termica potrebbe andare a coinvolgere tutto l'impianto, ecco perché consiglio sempre di mettere all'esterno qualsiasi pacco batteria. Questi hanno un vantaggio ragazzi che essendo all'interno di un case metallico tutto ciò che avviene qua dentro è contenuto all'interno di una struttura metallica e questo è un aspetto molto importante che mi porta a parlare bene di questi case ed è un metallo, l'avete visto, di una certa sostanza, andate a vedere la la recensione che ho fatto del case precedente, ok? Voglio dirvi una cosa importante ragazzi perché in questi mesi mentre preparavo questo video, mentre mi dovevo convincere che eh, fosse possibile fare i paralleli in sicurezza per aiutare tutti voi, ebbene ho testato diversi case ragazzi. Sapete che non mi piace parlare male delle aziende eccetera, però attenzione perché i case fai da te, ci mettete le batterie della Mani, oro colato. I case della Mani oro colato e questo è il mio punto di vista testato da tantissimi migliaia e migliaia di voi quindi su questi vado sicuro ma quello che ho visto in giro ragazzi è che un case già pronto di solito e di solito intendo con un'altissima percentuale contiene batterie di grado B non di grado A quindi attenzione a cosa comprate quando trovate anche un prodotto che esce dai parametri di mercato ed è troppo economico, nessuno regala niente, quindi c'è qualcosa che non va. Ebbene, questo case contiene ovviamente le celle che comprate voi di solito dalla Mani, perché è fatto da loro, quindi è tutto grado A, tutto di, eh, di, di amperaggio certo, reale, testato. E poi, come ho detto ormai in qualche video, non hanno più bisogno della, eh, della prima bilanciatura, cioè del top balancing e del bottom balancing. E questo è un favore che ci fa la Mani per bilanciare già le celle sia in basso che in alto mentre fanno i test delle celle. Una cosa importante che mi ha riferito la Mani, Gianni D, agli amici del canale che se vogliono fare qualche eh, rack un po' significativo me lo devono dire prima perché se mi comprano 3-4 rack io non so se è un rivenditore, se è un negozio, se è un grossista e quindi se devono già comporre il rack in base a 3 celle, 3 di queste eh, box tre di questi box piuttosto che quattro e quant'altro poi vedremo quanti eh, ragazzi 
Ebbene, dovete dirglielo prima perché loro preparano i box con le celle sintoniche, ragazzi. Sintoniche cosa vuol dire? Devono avere tutte la stessa capacità, la stessa resistenza interna, lo stesso brand. Non possiamo, e qui eh, apro una parentesi che poi sarà trattata con molti dettagli all'interno di questa playlist, non possiamo mettere in parallelo brand, cioè marche diverse, capacità diverse, resistenze interne diverse. Ebbene ragazzi, qui ve lo voglio dire subito perché ho già preparato un video di questa playlist e lo vedrete. Su questa mia frase adesso si aprirà un mondo di, 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 di opinioni, ok? Ma io dico sempre fate ciò che volete, fate ciò che eh, pensate essere giusto. Non è che qua dovete ascoltare come se ci fosse una parola univoca, però ragazzi qua si fanno i test. Ebbene, dal mio punto di vista, da sempre, non si mettono insieme, neanche nelle piombo, batterie di marche diverse, di capacità diverse, di resistenza interna diversa. Non si fa. Perché? Perché lavorano male. Ora, quando dico lavorano male, rispondo a un'altra domanda. Ma Gianni, se io volessi mettere insieme batterie diverse, lo posso fare? Assolutamente sì. Tecnicamente. Come? Basta generare la stessa identica tensione. Attenzione, la stessa tensione significa in termini di millivolt, 2, 6 millivolt. Quando noi abbiamo caricato una, cella di, una batteria di queste a 53,5 e un'altra, eh, scusate, a 53,55 e un'altra a 53,53, cioè abbiamo veramente poca differenza. Ebbene, nel momento in cui attacchiamo il cavo del parallelo, dobbiamo avere gli occhiali perché parte una scintilla molto potente. Dopodiché le tensioni vanno subito a, a, a pareggiarsi, il cavo potrebbe scaldare, il basma potrebbe scaldare e abbiamo parlato di qualche 10-20 millivolt, quindi se dobbiamo mettere in parallelo dobbiamo essere certi di avere una, le batterie che sono state, e poi vi farò vedere come si fa, sono state preparate per il parallelo, preparate per il parallelo. Ok, facciamo le cose fatte bene. Ora torniamo un attimo indietro alla domanda, ma io posso mettere insieme due di questi pacchi di capacità diversa? Ebbene, se io li porto alla stessa tensione, lo posso fare, ma poi cosa succede? Facciamo lavorare una batteria da 300A come queste qua. Questo pacco contiene IV 300A e la mania adesso ha anche le ITIUM che sono circa 300A, eh, 290-300A. Vi riferisco a quello che mi hanno detto loro, però chiedete tutti i dettagli a loro, ok? Quindi 300 A di batteria eh, messa insieme a una 200 A di batteria. Se parifichiamo le tensioni, quando mettiamo insieme, a parte la prima scintilla, funzionano in parallelo. Ma il momento in cui le usiamo, stiamo usando la 300 e la 200, come la svuotiamo? La svuotiamo così, meno questa, è tutta questa. Quando la carichiamo così, tanto questa e poco questa. Quindi abbiamo un lavoro che vedrà queste fare sempre svuota, riempi, svuota, riempi, svuota, riempi. Questo poco, 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 poco. Ebbene, nel tempo la resistenza interna cambia. Si creano degli sbilanciamenti fortissimi che non pareggeremo neanche con un JK da chissà quanti ampere o un Mi da chissà quanti ampere. Ecco perché devono essere sintoniche. E questo la Manilo consiglia, quindi se dovete comprare tante di queste perché avete in mente di caricare l'auto elettrica e avete eh, inverter da, che ne so, il Victron 15 kVA piuttosto che un, un ibrido che sia eh, Voltronico no, eh, da, da, da 11, 8, ebbene facciamo impianti che siano in sintonia, cioè professionali, fatti bene, non facciamo impianti con faciloneria ragazzi. Vi dico un'altra cosa, eh, ho ricevuto tantissimi messaggi, anche alcuni di contrasto, sul fatto che eh, ci sono alcuni che in barca mettono anche in parallelo le 12 volt eh, litio, litio ferro fosfato, con le piombo. E qualcuno ha detto io ho 48 volt con le piombo, posso mettere in parallelo? No, assolutamente no. Ebbene ragazzi, circola sul web, perché sul web lo sapete che circola di tutto. Ecco perché vi dico ascoltate ciò che volete. E qua ci sono i test, qua ci sono gli anni di esperienza. Ho iniziato nel 1980 il, il primo pannellino da 80 watt, ve l'ho detto 100 video fa, pagato un botto. Ebbene, Gianni, io l'ho messo in parallelo, funziona tutto. Sì. 
Ragazzi, anche se prendiamo le stilo, quelle usa e getta, da un volto e mezzo, le mettiamo tutte in serie per fare la tensione identica alle ricchio, perfetta, attenzione a non sbagliare, e le mettiamo in parallelo. Cioè, sto estremizzando ovviamente, funziona. Ma proviamo a togliere una di quelle celle e abbiamo abbassato di un volto e mezzo la tensione del parallelo con l'Elifepo 4. Come colleghiamo? Si fonde tutto, cavi, batterie, c'è un'esplosione. Ora, funziona per tensione, perché l'ho detto in diversi video, la tensione è quella che guida tutti i nostri impianti, anche il dry contact funziona eh, sulle tensioni. Ma cosa, su questo ve lo voglio dire adesso senza farvi aspettare il video della playlist, ragazzi. Se mettiamo in parallelo un piombo, una batteria a piombo eh, 48 volt con una litio, facciamo la 12 volt che è più semplice, Ebbene, la 12 volt è formata da 6 celle, da 2 volt circa, ok? E invece la litio è formata da 4. Il momento in cui mettiamo in parallelo per tensione funziona tutto, ma quando noi diciamo cambia la batteria della macchina perché si è bruciata, cosa è successo? Una di queste celle si è bruciata, ovvero dentro le piastre positivo e negativo di ossido metallico e di diossido di piombo vanno a connettersi. Il momento in cui si connettono, anche se c'è l'acqua distillata e l'acido solforico, ovvero questa soluzione elettrolitica, ebbene come si connettono gli ossidi si fondono diventando piombo metallico. Quella cella delle 6 diventa un cortocircuito. La batteria si abbassa di tensione. Vi è mai successo di misurare la 12 volte della macchina? Misura 10, è eh, bruciata, ormai buttala. Sì, perché 2, 4, 6, 8, 10, 12, una partita diventa 10. Circa 10, 5, quello che sia. Detto questo, abbiamo creato un parallelo in questo momento con una differenza di tensione di 2 volt. Cioè qui abbiamo 10 volt e là abbiamo sulle life po 4 12 volt con più di 3 kW di energia contenuta in esse. Che cosa succede secondo voi? Subito la litio dice te la do io tutta quella corrente che manca e si scaraventa sulla piombo facendo evaporare tutto l'acido, quindi facendo surriscaldare il piombo, facendolo piombo, fondere, prendendo fuoco sulla materia plastica. La barca la perdete o il camper. Ragazzi è categorico, non si fa il parallelo sul piombo con le rife po 4. Sì, ma io posso mettere anche un fusibile tra le due da 1000 a Buon divertimento, ragazzi. Qui non obbligo nessuno. Qui dico le cose come vanno fatte affinché, ragazzi, non è solo una questione di disclaimer. L'ho detto, peggio per voi. Ma mi, mi dispiacerebbe se vi faceste male. Ok? Andiamo avanti adesso con la descrizione di questo case della Mani pronto all'uso. E vi do i dati in modo che poi possiate contattare l'azienda Jan Lam che è disponibilissima e l'avete visto anche migliaia hanno scritto messaggi anche sul canale dicendo grazie Gianni l'azienda è perfetta andiamo avanti ragazzi allora la prima cosa che vi dico ragazzi è la disponibilità al magazzino di Milano ci sono alcuni box disponibili eh, diversi contattate la Mani che vi dà tutti i dettagli sono due tipologie uno contiene le IV 6000 cicli 300 ampere ora L'altro, sempre uguale nero, contiene le Itium 10.000 cicli. Bene, contattate la Mani, sentite la Mani perché al magazzino di Milano ce ne sono già alcuni pronti e stanno arrivando le grandi quantità dalla Cina, però saranno pronte eh, neanche a fine eh, ottobre ma ai primi di novembre. Quindi un paio di settimane e ce le avete già al magazzino di Milano. Ragazzi, o li andate a ritirare personalmente, per cui il trasporto che pagate è solo il Cina Milano, oppure ve le consegnano a casa e allora c'è in aggiunta quel trasporto. Se invece le ritirate, quel trasporto Milano, casa vostra, o azienda, laboratorio, quello che sia, non lo pagate. Eh, tutti i dettagli con la Mani che è sempre, sempre disponibile, ragazzi. Ora, queste sono batterie che possono essere messe in parallelo perché, l'ho detto all'inizio del video, finalmente i BMS eh, di nuova tecnologia consentono questo perché hanno delle protezioni, però dobbiamo sempre farlo in un certo modo, lo vedrete nei video successivi, l'anticipazione che vi ho dato è quella di avere la tensione di connessione identica. Quando chiamate la mania ricordatevi di dirgli ne voglio tre perché le devo mettere in parallelo, allora ve le dà sintonica. Ora una cosa importante ragazzi, se comprate una IV e una ITU non potete metterle insieme perché funzionano insieme ma non vanno messe insieme, mi raccomando ragazzi, questo è importante. Se le ritirate dal magazzino di Milano sono circa 3-4 giorni lavorativi, quindi esclusi festivi, quindi veramente velocissimo, 
ne ha già alcune disponibili e sta arrivando il grosso, come già detto, eh, per i primi di novembre. Sapete che io parlo di dettagli, non mi piace spingere, però quando ho un'enfasi, quando una cosa mi piace, io la trasmetto a tutti voi, l'avete visto anche dai commenti degli altri cari amici del canale. Ora, che BMS c'è all'interno di queste batterie? C'è il Seplos, ragazzi, possiamo definirlo uno dei migliori al mondo per potenza, versatilità e quant'altro. Avete visto che ci sono le connessioni per poter parlare con i computer, poter parlare con gli inverter. La Mani mi ha dato anche una lista, una lista di inverter con i quali questo pacco batterie potrà parlare. Come si parla? Con un cavo. Il cavo che esce dalla RS485, la RG45, ci sono tante connessioni multiple che servono proprio a configurare, a programmare, a modificare tutto quello che c'è dentro. Voi lo sapete che io da sempre dico eh, i settaggi vanno fatti un po' in salvezza per evitare rogni e sbilanciamenti, no? Dicevo quindi il BMS della Seplos e c'è anche l'equalizzatore attivo. Ragazzi, tanti box che comprate non hanno l'equalizzatore attivo. Qui c'è dentro un JK che è il top al mondo, quindi BMS Seplos, eh, equalizzatore attivo della JK. Ora, del Seplos, del JK, quindi del BMS, dell'equalizzatore attivo, la manici da i manuali. Ragazzi, <ride> ho visto dei box dove io stesso ho avuto difficoltà a capire sia cosa c'era dentro che come si usava. Ebbene abbiamo il manuale del BMS, ma con dettagli esagerati. Abbiamo il manuale del JK equalizzatore attivo, bilanciatore attivo. Abbiamo il manuale video di come si monta il box. Ragazzi, questo è il video e le altre due sono cartacee. Cioè vi mandano tutti questi componenti insieme alla batteria. Cioè un servizio, ragazzi, eh, io abbiamo fatto delle chiacchierate serie, ormai anni che collaboriamo con la Mania, gli ho detto dobbiamo emergere rispetto a, allo zero assoluto, non ci sono manuali, fai quello che vuoi, vedi se sei capace. Oggi siamo veramente seguiti da questa azienda, eh, dico siamo perché tutti noi facciamo fai da te ed è bello quando anche un competente ha un bel manuale che apre e dice ah ecco, ah, ecco quel piedino che cos'è. Se no te lo devi andare a capire, ragazzi, questo, questo è fondamentale. Grazie a questa azienda, grazie che è arrivato su questo canale. Ok, andiamo avanti ragazzi, scusate la, la verve, ma è perché finalmente è tutto il 2023 che cerco di andare in questa direzione e vi ho sempre frenato sul fai da te per vostro beneficio. Oggi possiamo slanciarci nei modi appropriati. Rispondo a un'altra domanda frequente, se compro oggi uno di questi e fra un anno o due ne compro un altro, posso metterlo insieme e poi ne compro un altro? No, assolutamente no, perché cambiano i parametri interni. Intanto le batterie identiche non si troveranno più perché ci sono i lotti di produzione, c'è un'evoluzione che avete visto essere rapidissima e quindi non trovate più un pacco sintonico trovate un altro pacco simile, quindi posso metterlo in parallelo, lo fanno tanti, lo fanno tutti, io dico no, ok? Eh, perché, l'ho spiegato prima, devono essere della stessa tensione, eh, identica le batterie, stessi i voltage, eh, resistenza interna, eh, stessi ampere, stesso brand, cioè ci vuole una sintonia totale dei paralleli. Rispondo anche a diverse domande che mi farete oggi, cioè già mi ci farai vedere come si setta il Seplos, come si mette in parallelo, ovvio, è proprio l'oggetto primario di questa playlist. Vedremo tanti di quei video in questa playlist perché finalmente siamo arrivati al parallelo, quindi voglio sprecarmi in cultura e questa volta abbiamo la possibilità di fare anche impianti significativi con un unico inverter. Ragazzi sapete sempre che la mia predisposizione è sul mega impianto perché abbiamo tre batterie, abbiamo tre inverter per tre tipologie di, di, di utilizzo che è la casa, il riscaldamento in pompe di calore e l'auto elettrica. Quando lavoriamo così abbiamo una certa elasticità in caso che uno si rompe. Però se vogliamo adesso lavorare qui, ho creato apposta questa playlist per andare di botto a, ad avere un solo inverter con una grande riserva energetica quindi di riflesso ragazzi rispondo anche a un'altra domanda quanti pannelli in proporzione a questo perché non possiamo rischiare di avere eh, tanti di questi e poi 
3 kg va sul tetto ragazzi quindi premunitevi anche di dove metterò i pannelli questo è fondamentale ragazzi una cosa importante che possiamo individuare sia nel 2P16S che in questi a REC è il fatto che le Leaf Apple 4 sono batterie sicure per quanto riguarda esplosioni, fuochi eccetera questo non ha nulla a che vedere invece col cortocircuito perché lì è l'energia di qualsiasi batteria potesse essere piombo che va a surriscaldare cavi e quant'altro quindi questa sicurezza all'interno del metallo è un aspetto molto molto positivo qualsiasi cosa succede qua dentro quando torniamo a casa troviamo fumo eh, ma non brucia nulla chiaramente queste non andranno posizionate di, di fianco a tutti i nostri mobili carburanti e eh, tutto ciò che insomma, può essere infiammabile. A questo punto ragazzi siamo arrivati addirittura ad arrivo, io adesso procedo all'apertura eh, del box nero per farvi vedere cosa c'è dentro, come è stato costruito, eh, tutti i dettagli poi in questa playlist li vedrete sia nei settaggi, nelle configurazioni, risponderò a tantissime domande e poi formerò un rack fino a quante batterie lo vedremo insieme ragazzi perché ve lo farò vedere solo dopo i test come avviene su questo canale. Risponderò a tantissime domande, ad esempio questi, abbiamo capito, stessa tensione, li metto insieme, ma poi nel caso in cui uno dovesse piantarsi, quindi un BMS si blocca, io posso riaccendere? Lo vedremo, se sì, se no e come va fatto. Col 2P16S, che sarà il confronto anche di questa playlist, posso mettere ad esempio in parallelo i 2P16S e fare un moto di corrente? vedremo ora ragazzi vi invito proprio a iscrivervi a questo canale intanto perché tutte le novità le vedete e adesso quelli che sono iscritti che gli è arrivato attraverso la campanella l'attivazione della campanella voi sapete che noi youtube chiediamo questa cosa se vi iscrivete se attivate la campanella è un po il meccanismo di successo del nostro canale no? se lo fate e grazie innanzitutto avete anche le news subito perché adesso ho finito questo video come avviene sempre su questo canale i box sono sicuro che finiranno e arrivano gli altri dalla Cina per i primi di novembre, quindi un paio di settimane più la consegna da voi o lo ritirate dal magazzino di Milano. Ragazzi un video come al solito lungo, ricco di dettagli, si è aperta una svolta su questo canale, parliamo adesso di rack in parallelo, parliamo di 1P16S moltiplicato per X e 2P16S moltiplicato per Y. Buona visione ancora su questo canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Questo è esattamente il box come arriva con il suo pallet, io l'ho già messo sul carrello e adesso andiamo ad aprirlo, un carrello eh, fatto da me con ruote e deve trasportare questi 100 kg, quindi vediamo di che materiale è fatto e come è stato confezionato. Ecco come si presenta il box è di legno molto robusto e del resto con... 100 kg all'interno, non poteva essere diversamente. Vediamo dentro. Qui vediamo già la protezione che va ad alzare. La prima cosa che vi faccio notare ragazzi sono i bumper e sono quelli di cui vi avevo già parlato, di rame, cioè tante lamelle accoppiate e hanno una dissipazione, un trasporto della corrente veramente eccezionale.
abbiamo queste due connessioni, questi due PCB che sono 1 e 2, dove ci sono eh, le connessioni qui, 1 e 2, e abbiamo praticamente l'uscita di tutti i cavetti sul frontale del BMS che rimanda a questi due terminali. Ecco, in questo modo riesco ad arrivare all'interno. Vedete la doppia connessione sul basbar, lì vedete l'equalizzatore attivo e il BMS, come sono posizionati, vedete? Poi nei video successivi della playlist andrò anche a smontarne uno completamente. Ci sono anche questi basso flessibili già piegati a misura e le connessioni, questa è la connessione negativa con volumi M8 e il blocco di radio insomma, è importante. Ottimo ragazzi, un bel prodotto che deve durare tantissimo fatto bene e anche abitate bene ragazzi